polscy gangsterzy i kasa największych światowych mafii. Witajcie! Jak pewnie każdy z nas wie, Polacy to bardzo operatywny, twardy i jednocześnie zdolny naród, którego przedstawiciele są w stanie odnaleźć się chyba w każdych warunkach i każdym miejscu na świecie. Tym bardziej nie powinno dziwić nas, że również w niechlubnych dla nas dziedzinach Mieliśmy, mamy i pewnie będziemy mieć przedstawicieli, którzy zapisali się w szeroko pojętej historii działań przestępczych. Dlatego w tym materiale chciałem Wam przedstawić polskich gangsterów działających poza granicami naszego kraju, którzy siali postrach wśród swych wrogów oraz zwykłych obywateli. Pławili się przy tym w milionach dolarów i często rzece krwi oraz przy okazji zapewniali sobie swoistą sławę, lecz niestety dochodząc do niej w wątpliwie moralny sposób. Zanim jednak zaczniemy, jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to, że swoimi subskrypcjami i łapkami w górę doceniacie to, co robimy oraz jak zwykle prosimy wszystkich z Was, którzy może w naszym obecnie mocno zakręconym życiu zapomnieli zaznaczyć tego kultowego czerwonego przycisku o jego kliknięcie. Dziękujemy i ruszamy z materiałem. A jeszcze jedna malutka sprawa. Pozwolę sobie zaprosić wszystkich zainteresowanych z Was do sklepu globalista.pl, link na ekranie, gdzie możecie nabyć ciekawe koszulki oraz bardzo wciągającą niczym Jumanji grę planszową, przy której wspaniale bawi się zarówno ta starsza młodzież, czyli taka jak ja, oraz młodsza jak mój syn i jego skład, który ją stworzył. Zapraszam! Zanim zanurzymy się zatem w mroczne odmęty gangsterskiego życia, dokładnie zamknijcie drzwi i sprawdźcie, czy aby na pewno nikt nie dobiera się do waszego konta. Aby przybliżyć sylwetkę pierwszego z naszych rodaków, należy cofnąć się do 1924 roku minionego wieku. Bo wtedy właśnie niejaki Henryk Wojciechowski, znany również jako Earl Weiss, stał się szefem irlandzkiego gangu Northside, który dwukrotnie próbował w zamachach sprzątnąć najsłynniejszego z mafiozów, czyli Ala Capone. Podobno w obu tych akcjach oddano łącznie 1026 strzałów, a człowiekowi z blizną udało się przeżyć tylko dzięki temu, iż ochroniarz w ostatniej chwili zasłonił go własnym ciałem. Dlatego właśnie Kapon w panicznym strachu przed kolejnym zamachem kupił wtedy opancerzonego Cadillaca. <śmiech> czyli tak jak ja. Tyle, że mój niestety nie jest pancerny i kupiłem go w panicznym strachu przed podatkiem od skarbowego. Ale wracając do tematu. Zarządzany przez Wojciechowskiego gang zajmował się początkowo kradzieżami i napadami, ale ogromnej fortuny dorobił się w latach dwudziestych, przemycając alkohol z pobliskiej Kanady. Co ciekawe, Henryk znany był jako osoba bardzo religijna. Nigdy nie opuszczał niedzielnej mszy, a obok pistoletu miał podobno ze sobą różaniec i krzyż. Pewnie po to, by udzielić swoim wrogom ostatniego namaszczenia. W podobny sposób swój American Dream, budując gangsterską pozycję, realizował Suchowliński, przyszły ojciec chrzestny amerykańskich kasyn, znany również jako Lanski. Urodził się on na terenach dawnej Rzeczpospolitej, a dokładniej w Grodnie, czyli ziemiach polskich podległych wówczas pod zabór rosyjski. Wielokrotnie pytany jednak o swój kraj ojczysty, zawsze odpowiadał – Polska. Taki był z niego patriota. Jego pozycja w gangsterskim świecie wynikała z niebywałych wręcz umiejętności analitycznych i organizacyjnych. Z pomocą mafijnych bossów w całych USA budował kasyna, dzięki którym wszyscy czerpali z nich legalne zyski, biorąc przy tym brudne pieniądze z działalności przestępczej. Wiele rodzin mafijnych, również włoskich, dorobiło się dzięki niemu ogromnej wręcz fortuny. Suchowliński tak lokował pieniądze, że nie dał się przyłapać na oszustwach podatkowych. Co ciekawe, był on współwłaścicielem zlokalizowanego na 16-hektarowej działce The Flamingo Hotel and Casino, otwartego 26 grudnia 1946 roku, uznawanego wówczas za najbardziej luksusowy hotel świata ze 105 apartamentami. Kolejnym wyjątkowo łebskim mafiozą był John Faktorowicz, brat właściciela słynnej firmy Max Factor, Maksymiliana Faktorowicza, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. 
Ponieważ w młodym wieku uczył się on fachu fryzjera, przylgnął do niego mafijny przydomek Jake the Barber, czyli Jakub Fryzjer. W 1926 roku Faktor dokonał oszustwa giełdowego w Anglii, które przyniosło mu 8 milionów dolarów zysku. Obecnie byłoby to coś koło 100 milionów dolarów. Niektóre, mówiąc po krawiecku ze skrojonych osób, należały do angielskiej rodziny królewskiej. Po tym, mówiąc kolokwialnie wałku, uciekł do Monako, tam dokonując kolejnego oszustwa w kasynie Monte Carlo, gdzie udało mu się rozbić bank, po czym wrócił do Stanów Zjednoczonych. W 1955 roku Faktorowicz przejął Stardust Hotel. Choć dokonując tej transakcji prawdopodobnie był jedynie figurantem innych członków włoskiej mafii chicagowskiej. Sprzedał hotel za 7 milionów dolarów po kilku latach jego użytkowania. Przypuszcza się, że za tą operację w imieniu mafii otrzymał dożywotni zysk w wysokości kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset milionów dolarów. W latach 60. minionego wieku Faktor stał się aktywny politycznie i filantropijnie, będąc największym darczyńcą kampanii prezydenckiej. Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Za oszustwo dokonane w Anglii miał zostać tam deportowany, ale otrzymał ułaskawienie prezydenta. Do końca swojego życia, czyli do 1984 roku, mieszkał w Los Angeles, gdzie przekazywał duże sumy na cele charytatywne, aby polepszyć życie biednych dzieci ze śródmieścia i by pewnie oczyścić nieco swoje sumienie. Generalnie rzecz ujmując, czasy amerykańskiej prohibicji były przysłowiową wodą na młyn lub żyłą złota dla gangsterskiego półświatka, a płynąca rzeka pieniędzy, będąca efektem ich działalności, nosiła za sobą potrzebę posiadania, tak jak i dziś, wyjątkowo kreatywnych księgowych. Jednym z nich i zarazem przyjacielem dla wspomnianego wcześniej Ala Capone był niejaki Jakub Guzik, pochodzący z okolic Krakowa, który wyemigrował do USA i od tego momentu znany był bardziej jako Jake Guzik. Określano go mianem niezwykle inteligentnego speca od liczenia i lokowania zarobionej przez mafię gotówki. W chicagowskich gangsterskich szeregach nosił pseudonim Tłusty Kciuk, będąc także odpowiedzialnym za wypłacanie łapówek dla policjantów, polityków, sędziów i prokuratorów. Stąd też wziął się właśnie jego pseudonim. Jako jeden z nielicznych członków mafii chicagowskiej nie miał krwi na rękach, gdyż w ogóle nie potrafił posługiwać się żadną bronią, czyli typowy księgowy zwany jajogłowy. Pewnego razu, podobno w porę ostrzeg Kaponego, przed planowanym na niego zamachem, czym zapewnił sobie jego dozgonną protekcję. Kiedy na przykład guzik został pobity przez miejscowego oprycha, Al odnalazł sprawcę i osobiście zastrzelił go z zimną krwią w jednym z chicagowskich barów. Kolejną ważną osobą w strukturach mafijnych Chicago był niejaki Aleksy Sycowski, pseudo Kit Tiger, czyli Tygrysek. Pochodził on z okolic Częstochowy, a konkretnie z Wielgomłynów pod Radomskiem. W młodym wieku uciekł z rodzinnego domu i wkradając się na statek trafił do Nowego Jorku. Mając smykałkę do interesów, na przemycie alkoholu zarobił gigantyczną fortunę, o której wysokości najlepiej świadczy fakt, iż pod koniec lat 30. szacowano, że jest on winien amerykańskiej skarbówce ponad 80 milionów dolarów. Wiedząc, że władze nie podarują mu majątku zgromadzonego w nielegalny sposób, uciekł w 1933 roku z USA do Europy. Nie mógł jednak się osiedlić w Polsce, na co nie wyrażały zgody władze z obawy przed nim samym, ponieważ tajemnicą Poliszynela były jego powiązania z Alem Capone z którym wkroczył na wojenną ścieżkę, gdy Tiger przejął 150 należących do Kaponego wagonów wyładowanych alkoholem. Co także ciekawe, udzielając wywiadu dla polskiego głosu porannego, pod koniec lat 30. przyznał, że zupełnie nie wie dlaczego Al Capone jest taki sławny i uchodzi za króla gangsterów. W rzeczywistości bowiem nie jest to ani żadna wybitna osobowość i na dodatek straszliwy tchórz, który w obliczu niebezpieczeństwa chowa się za swoimi ludźmi. Następną osobą, o której należy wspomnieć, był John Kwiatkowski Jr. 
zwany Corney lub Blond Beer Baron of Buffalo. Zmarły w 1964 roku był synem polskich emigrantów przybyłych pod koniec XIX wieku do Stanów Zjednoczonych. Kwiatkowski, handlujący również nielegalnym alkoholem, w czasie prohibicji był bogaty, ale nie obnosił się ze swoimi pieniędzmi. Oczywiście opłacał polityków polonijnych, a przez radnego miejskiego i restauratora Leona Koska miał dobre kontakty z policją. Prowadził nielegalny interes, ale dzięki łapówkom czuł się wyjątkowo bezpiecznie. Produkcja i przemyt alkoholu odbywały się bez większych problemów, poza drobnymi wpadkami przy napadach na konwoje z pieniędzmi, które stanowiły swego rodzaju urozmaicenie i tak już wyjątkowo niebezpiecznego życia. Między jednym napadem a drugim John bawił się w eleganckich lokalach i romansował z niejaką Verą Lemont z Kalifornii która później przyznała się, że tak naprawdę nazywa się Stella Mańkowska i zajmuje się okradaniem w USA sklepów jubilerskich. Pewnego dnia, co również ciekawe, będąc na wyścigach psów, do Kwiatkowskiego zgłasza się niejaki Stanley przybył, osiemnastolatek, który proponuje mu włamanie do domu jubilera. John lekceważy ofertę, daje chłopakowi 5 dolarów na jedzenie i radzi, żeby nie wchodził na złą drogę. Po kilku dniach młodzieniec przynosi Johnowi woreczek z brylantami, które chętnie sprzedaje za 1000 dolarów i po transakcji znika. Wkrótce gazety podają sensacyjną wiadomość, że dzieciak milioner skazany został na dożywocie za kradzież biżuterii wartej pół miliona dolarów. Przechodząc do bliższych nam czasów należy również wspomnieć o urodzonym w 1956 roku w Katowicach Marianie Ryszardzie K., który jest bardziej znany jako Ricardo Fancini. Jego matka Katarzyna K. była bufetową na katowickim dworcu kolejowym. Tam poznała Williama Fanciniego z Neapolu, z którym zaszła w ciążę i tak przyszedł na świat Ryszard. Brytyjskie media lokowały go wśród dziesięciu najważniejszych mafiozów świata. Znał osobiście Pablo Escobara, dla którego przemycał narkotyki z Kolumbii do USA oraz bossów największych grup przestępczych w Rosji, Stanach Zjednoczonych czy z włoską Camorrą. Podobno osoby, które go znały, określały go w samych superlatywach, czyli przystojny, inteligentny, przedsiębiorczy, elokwentny, uprzejmy, z ogromnymi kontaktami na świecie. Miał bardzo rozległe kontakty również wśród amerykańskich gwiazd. Jak twierdzi słynny świadek koronny Massa, doskonale znał Schwarzeneggera, Bruce'a Willisa i jego żonę Demi Moore oraz Sylwestra Stallone. Podobno posługiwał się co najmniej kilkoma paszportami, w których występował jako Ricardo Marian Fancini, Richard Rotman, Ricardo Scandalis Temistoklis czy Michael Prokupecz. Do dziś uważany jest przez FBI za gangstera posiadającego niezwykle rozbudowaną sieć kontaktów w organizacjach przestępczych na całym świecie. Od początku Ryszard nie garnął się nadmiernie do nauki, skończył zaledwie podstawówkę, a naukę w technikum bardzo szybko przerwał. Zawsze ciągnęło go do łatwych pieniędzy. Pierwszych dorobił się oszukując turystów na dworcu Heleti w Budapeszcie, gdzie poznał również przyszłego króla spirytusu Royal Zbigniewa Nawrota, pseudonim Kanada. Szybko znudziły się im cinkciarskie wałki i pod koniec lat 70. obaj znaleźli się w RFN. Nawrot został w Hamburgu, a Fancini ruszył szukać szczęścia w Nowym Jorku, nawiązując kontakty z rosyjską mafią z nowojorskiego Brighton Beach. Popełnił jednak błąd, ten sam, za który kilka dekad wcześniej do więzienia trafił sam Al Capone, czyli nie płacił podatków. Uciekł przed FBI do Hamburga, gdzie wciąż z nawrotem prowadził wspólne interesy przy produkcji i przemycie spirytusu. Wspólny biznes skończył się w 1991 roku, kiedy pod luksusowym Ferrari Testarossa, wartym ponad 300 tysięcy marek, wybuchła bomba, w wyniku czego poniósł śmierć wspólnik Zbigniew i dwie przypadkowe osoby. Wtedy na czele alkoholowego biznesu stanął Ricardo Fancini i prawdopodobnie to właśnie on wydał wyrok na kolegę, aby przejąć cały ten biznes. Wkrótce gangster rozpoczął produkcję podrabianej wódki Kremlowskaja, którą sprzedawał nie tylko w całej Europie, ale także w Rosji, gdzie nie płacił kompletnie żadnych podatków, ponieważ wspólnicy powiązani z Kremlem 
załatwili mu zwolnienie z jakichkolwiek opłat. Fancini z dnia na dzień zyskiwał wpływy, popularność i koszmarnie wielkie pieniądze. U wybrzeży Monako cumował jego 55-metrowy jacht, księżniczka Kremla, o wartości 20 milionów dolarów, nazwaną tak na cześć córki ówczesnego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna. Fancini wiedział jednak, że wódczany interes nie będzie trwał wiecznie. Handlował zatem także narkotykami, złotem, brylantami i bronią, a uzyskaną tak gotówkę lokował w nieruchomościach na terenie całej Europy, Ostatecznie został aresztowany w Londynie, który, jak wielu obrzydliwie bogatych, wybrał sobie jako miejsce do życia. Dzięki śledztwu prowadzonemu przez amerykańską agencję do spraw walki z przestępczością narkotykową DEA, zatrzymano go w 2007 roku na terenie jego rezydencji, usytuowanej w najbogatszej londyńskiej dzielnicy Mayfair. Po deportowaniu do USA w 2009 roku został skazany na 10 lat więzienia. Zasądzono też konfiskatę 30 milionów dolarów oraz około 40 z jego nieruchomości, natomiast lekko licząc na samym tylko narkobiznesie zdolny i zaradny Ryszard zarobił co najmniej 300 milionów dolarów. Na koniec naszych mafijnych historii wspomnę jedynie o kolejnym pomysłowym rodaku, niejakim Konradzie Zdzieraku, który swoją przestępczą fantazją wprawił w osłupienie amerykańską policję. Długo bowiem policja w Ohio szukała czarnoskórego sprawcy napadów na banki nagranego przez kamery. Okazało się bowiem, że to wcale nie Afroamerykanin, a biały imigrant z Polski, który dzięki profesjonalnej masce, w której napadał na banki, dokonał ich aż pięć. Policja zatrzymała przestępcę dopiero po donosie jego dziewczyny, która znalazła używane przez niego maski. Kolejny Polak zaskoczył więc amerykańskie służby swoją pomysłowością. Szkoda tylko, że nie użył swojej inteligencji w nieco inny i bardziej chwalebny sposób. Tym odrobinę zabawnym, ale również dającym nam Wiele do myślenia przypadkiem kończę na dziś. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie o tych wszystkich pomysłowych dobromirach, bo choć absolutnie nie popieram takich postaw życiowych, jedno nam Polakom trzeba naprawdę przyznać. Jeśli tylko chcemy, potrafimy się odnaleźć w każdych okolicznościach, bez względu niestety na ich niejednokrotnie bolesne konsekwencje. Trzymajcie się i pamiętajcie, ograniczone zaufanie to podstawa. Cześć, do następnego odcinka.